Yo! What's up mga patid natin? Nakita nyo naman yung ating bagong desk setup. So mga patid natin, tinatawag ko yung Snow White setup. Kasi mga patid natin, ang gusto ko talaga, it's all white guys. Majority white talaga yung magiging setup natin. So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo lahat ng ginawa ko guys. Kung paano naging white, yung hindi namang white. Kung saan ko binili yung table, kung sino gumawa niyan. And kung paano diskarte yung mga ginawa ko guys. Para maikabit yung mga monitors, Okay, and everything. Pero mga patid natin, uunahan ko na kayo guys. Baka laitin nyo kasi yung video. Boss Lucio, ang pangit ng mga wires mo, kalat-kalat. So mga patid, uunahan ko na kayo guys. Na yung cable management nito ay hiwalay na topic. Gagawan ko ng bukod na video dahil mga patid, meron akong na-invento. Okay, meron akong naisip na mas malupit na cable management. Ngayon guys, mas malinis yung target ko as in zero wire ang makikita nyo guys. Kaya bubukod ko na topic yon kasi cable management ang isa sa nagpapatagal pagdating sa pag-aayos ng mga PC setup sa ating mga table. So tara, huwag na natin patagalin, panoorin nyo na ang kwentong ito. So this is the last day na makikita natin ganyan yung ating setup. Ayan. So magpapaalam na tayo dyan. Bye bye! And then, wala na po yung ating setup dito at malinis na. So ngayon naglalagay tayo ng railings para ma-diffuse yung ating LED yung ilalagay dito. Para mabuhay na yung ating 3D wall panel. So guys, babalikan ko na lang ngayon ulit mga patid natin. Pag natapos ko na linisin tong part na to kasi makalat po talaga at maalikabok. So nandun na po yung ating mesa. So ngayon mga patid, bumili ako ng bagong speaker. Ito nga ang Presonus 3.5. So guys, this speaker is kulay itim siya. At alam nyo naman na white build ng PC natin. So guys, pipinturahan natin to at uh, goodbye. Warranty. So ngayon, kinalas ko na siya guys at ito na itsura niya. Naka-masking tape na siya para ready to paint na. And ayan yung isang part nilalagyan na ng masking tape. So tara, samahan nyo kami sa labas. Magpipintura lang tayo. So ngayon, ito yung ating uh, CPU tempered glass na Lian Lee. So ngayon may binili tayo ng white vinyl sticker. So ngayon papalitan natin yung mga block na yan ng white para maging all white na talaga yung ating PC build. So yan mga patid natin, mas malinis na ngayon yung ating setup. Okay, wala na yung block. So yung tempered glass natin ngayon guys is white na yung uh, kanyang border. So, mas bagay na siya sa ating PC setup. So, yun. Gusto ko lang munang i-share sa inyo na bagong tabas tayo habang inaantay ko dumating yung ating gaming table. So, guys, ito dumating na siya. So, tara mga patid. Pero, pogi ba tayo sa bago nating haircut? Pogi, no? So mga patid, ito na yung ating bagong gaming desk mga patid. At yung lumang desk ko guys is gagawin na natin siyang content table or yung unboxing table natin or yung mga PC build ano natin table. Diyan na siya. So ngayon ito na yung ating bagong table. It's all white. So tignan nyo guys. So mga patid natin, sa may gusto ng ganyang table or kung gusto nyo rin po magpa-customize kagaya ng sa akin, ay pinagawa ko yan sa custom PC. So by the way, shoutout sa custom PC. So ang custom PC ay located sa Tondo, Manila. Pero mga patid natin, pwede sila mag-deliver if you want to buy a custom PC. And then mga patid, sobrang sulit na mga PC components sa kanila. And mga patid, baka soon makita nyo na na bumubuo na rin ako ng PC ng mga taga-custom PC. And gumagawa din sila ng mga gaming table, gaming room. Nagdi-design po sila ng lahat ng yan Pwede kang magpa-customize Pwede kang magpa-code sa kanila Just message the page mga patid Ng custom PC Again, thank you sa custom PC At uh, medyo natagalan lang dahil nga sa production ng pandemic Mga patid natin, medyo mabagal Pero guys, worth it naman, di ba? So nakuha natin yung ating matte white na custom build table So ngayon mga patid natin Lalagay na natin lahat ng ating gamit dito Yung ating buong setup So ilagay na natin tong PC natin Napakabigat! Ugh! Uh, uh. Bigat mo You're so bigat ha Bagay na bagay na siya dito guys It's all white So mga patid, meron ako nabili na bagong uh, mounting natin North Bayou I don't know uh, how to pronounce that So pinaint ko na siya na white guys Ito hindi ko na po pinaint na white Kasi cover naman yan 
Ito kasi lalabas. So guys, ito nakapaint na white. So guys, tara, lagay natin. So hanapin natin yung center guys para center yung ating monitor. So pag nahanap na natin, so fix na natin dito to. So it's a clamp mga patid natin. And that's it. Sobrang easy lang ikabit. So mga patid, ito na yung center niya. So pag okay na yan, kunin na muna natin yung ating monitor. So mga patid, ito pa rin yung bezel 34 ultra wide mga patid natin na monitor ko. Napakatibay niya, napakawalit. Dahil dyan, may panglinis ako ng monitor. So ewan ko, kita nyo guys. So paninis ng monitor yan. Linisin na rin natin para... Sabay -sabay so na. tips ko lang mga patid natin Kung gagamit kayo ng mga paninis ng monitor Make sure microfiber yung ating basahan Para mga patid natin Na hindi magasgasan yung ating mga monitor diba? Sayang naman pa nagasgasan So ngayon mga patid natin Ito naman yung bigay sa atin ni Asus na monitor guys 165Hz mga patid So ito na yung magiging gaming monitor ko So dito siya sa ibabaw so, Pero by the way lalagyan ko muna ito ng white sticker Para bumagay guys So mga patid natin marami ako dito nga white vinyl sticker So guys ito gumapit na tayo Ilagkakabit natin dito sa ating Asus So, yan mga patid natin, nalagay na natin dito. And then, baliktad natin ikakabit yung ating Asus guys. Pabaliktad na ganyan para nasa ibabaw yung white, hindi po nasa ilalim. So, ganyan natin siya ikakabit. So, yan, ganyan siya guys. So, lalagay natin dyan yung speaker natin. So ito, magiging ganyan yung itsura niya. Lalagay natin yung speaker natin dito na bago. So dyan yung ating ilaw. So ito yung pangalawa nating ilaw. So lalagay naman natin sa kabilang side. So yan, unti-unti na nabubuo yung ating uh, PC setup dito ulit. So lalagay naman natin yung speaker ngayon. So ito mga patid natin yung table na pinagawa natin may kasama siyang stand na ganito yung design na ginawa ko. So guys dito siya. So yan mga patid nalagay na natin dito yung speaker stand natin. Diyan. So ito pipinturahan ko na lang ng puti yan para bagay naman malinis naman tignan. So that's it. Kabila so, ganyan din yung gagawin natin lalagay natin yung stand dyan. So balikan natin kayo ha. So na mga patid natin ay finally na dito ko na ilagay sa gilid ulit yung ating boom arm para po mas accessible siya mga patid and then left right. Ito na. Kapag decide na ulit ako na ibabalik na po natin ulit itong ating uh, microphone na to. Kasi mga patid natin, mas maganda pa rin siya para sa akin. Although maganda rin naman yung maano, pero kasi mas mukhang uh, studio datingan natin dito sa microphone na to eh. So, yan na po yung microphone natin. Babalik na natin siya dyan. So, ngayon mga patid, naglalagay na tayo ng LED dito sa monitor para ma-fix na natin yung ibang wiring. Pero again, mga patid, bukod na video dito yung ating cable management. Bukod na topic yun. Kasi guys, gusto ko yung ipakita sa inyo ng maayos kung paano ako mag-cable management. Kaya inihiwalay ko siya ng video. So, bangan nyo na lang yung part 2 nito ha? So, ngayon guys, bubuguhin ko lang siya talaga. And that's it. So now yung ating hand cam, so dito na siya nakalagay. So ngayon mga patid natin, may nabili akong headphone stand guys. Maniwala kayo sa hindi, this is 160 pesos lang sa Facebook Marketplace mga patid. So search nyo lang headphone stand, so nawala na po yung link niya guys. Magaan lang siya, tsaka guys ang klase niya, napaka minimal lang guys. And then lalagay nyo lang yung mga headphone nyo. So that's it guys, napaka gaan. So kung kagaya nyo ako guys na may white build, bagay na bagay sa inyo to. And that's it. So mga patid, nakalimutan ko pong sabihin sa inyo yung meron dito sa ating uh, gaming table o yung custom gaming table natin. Again, shoutout ulit sa custom PC kasi guys, sobrang happy ako dito. Worth it yung pag-aantay ko. Sobrang nakuha yung gusto ko mga patid natin na uh, setup dito sa table. So itong left side mga patid natin, may, may tatlong drawer. Tatlo yung drawer. So next time ko na 
makita nyo yung loob niyan kung paano ko inayos. Tapos may stainless riser mga patid natin para tumaas yung ating table. And dito naman sa bilang side mga patid natin, may stainless uh, bar din para mas tumaas mga patid natin yung table. And this is a cabinet dito guys. So that's it. And kung mapapansin mga patid natin, yung table natin is derecho, biglang may curve dito. Shoutout dito sa nakaisip nito guys kasi wala talaga to sa plano ko pero sila yung nagsuggest. Okay? Napaka good job. Nagandahan ako dito. Natuwa ako, guys. Para may offset, di ba? Titignan mo yung table. May, parang may twist, di ba? Para may, hindi naman siya plain square. Aside doon, mga patid natin, ito po yung ating uh, speaker stand. So, guys, it's customized. Kasama po dito sa table na to. So, dalawa yan. nga mga patid natin yung ating snow white setup guys. So nakita nyo na yung mga ginawa ko, kung anong discard yung ginawa ko guys, kung paano ako naglalagay ng mga LED. Gusto ko po muna ulit mag shout out kay Custom PC. Maraming maraming salamat dahil sa dami na nakausap ko guys. Si Custom PC lang ang nakagawa ng gusto kong table. So yun lang guys. Abangan niyo yung part 2 nito the cable management and kung gusto nyo pa makita ng mga ganyang content don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung the bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. I'm Luis Dior Tevez, a.k.a. Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!